la gioia del prete. E attraverso i racconti di, le lettere meglio, che Don Alessandro Pronzato ha scritto a confratelli, a consacrati, a religiosi, a religiose e anche a vescovi, ci rendiamo conto che la gioia cristiana è una gioia che libera, che incoraggia, che denuncia, che accusa quindi e che ti fa notare anche quello che non va, ma sempre con amore, mai con odio, con disprezzo mai dall'alto in basso e oggi voglio leggervi se ce la faccio due lettere molto importanti per me scritte sempre da don sandro pronzato la prima sul giudicare è un cristiano un prete un diacono un consacrato un religioso non dovrebbe mai giudicare e a un certo punto Don Sandro scriva ad un suo confratello «Lo siamo tutti purtroppo, ma tu sei solito criticare tutto e tutti e i tuoi colpi lasciano il segno. La cosa è sempre più frequente. Non parlo per difendermi, perché non so se io rientro nei tuoi bersagli». Perché evidentemente questo prete fino ad allora non l'aveva mai attaccato. Ma, attenzione, quello che dice è importante, quando tu offendi i nostri confratelli, offendi anche me. Non ti faccio la predica, non ne ho voglia né diritto. Però ti ricordo solo una frase di Papa Francesco. Chi sono io per giudicare? Caro confratello, la cosa ti interessa? Don Sandro. Preciso, chiaro e con amore. Che bello. E invece... Qui vorrei riportarvi un, eh, come dire, eh, un altro aspetto della libertà di dire al fratello, di dire cose costruttive, sempre andando a leggervi un'altra lettera di Don Sandro Pronzata ad un altro suo confratello. Dice, caro confratello, io amo molto la tua chiesa e quando posso vado a cacciarmi in un angolo per pregare e meditare in pace. Mi piace anche il profumo dell'incenso che, che tu usi abbondantemente la domenica e vai ad acquistarlo in terra santa dove normalmente passi le vacanze. Ma c'è una cosa che mi indigna. Te lo dico francamente. Nella tua chiesa non esiste il silenzio. C'è sempre qualcuno che chiacchiera a voce alta. E tu, non sei da meno, caro confratello. Io considero la Chiesa un rifugio contro il rumore circostante, un'oasi di pace. Ma se viene bandito il silenzio, anche prima e subito dopo le funzioni, allora la Chiesa assomiglia, scusami, a una piazza. Credo che uno dei compiti del prete sia quello di educare i nostri bravi cristiani al silenzio, almeno in Chiesa. E ti chiedo troppo se pretendo che tu dia l'esempio fraternamente Don Sandro. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.